పదో తరగతి ఫ్రీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనకు ఈరోజు జరగడం జరిగింది అయితే ఈ ఫ్రీ ప్రీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో జనరల్ సైన్స్ పేపర్ చూసినట్టయితే ఒకసారి దీని మీద మనము అనలిసిస్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ పేపరు ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా మనకు రాబోయేటటువంటి ఎగ్జామ్లో దీంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కు అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చెప్పడం కాకుండా మనకు రాబోయే ఎగ్జామ్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో దీన్ని దీన్ని ఏ విధంగా మనం మలుచుకొని చదువుకుంటే మనకు అక్కడ మార్క్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇందులో మనకు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ అందులో ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఇక విద్యా ప్రమాణాల ప్రకారము క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయడం అంటే జరిగింది అయితే ఇలా ఒక్కొక్క బిట్ వైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ బిట్ చూసినట్టయితే మనకు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే కుంభాకార కటకాల యొక్క ఉపయోగాలను రెండింటి రాయమాడు కుంభాకార కటకాల యొక్క ఉపయోగాలు అనేటువంటి మనకి విద్యా ప్రమాణం ఏ దానికి ఎందుకు వస్తుంది అంటే యూజెస్ ఉపయోగాల గురించి ఉంది అయితే ఇది ఈ విద్యా ప్రమాణానికి మనకు యూజెస్ కింద తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకు రెండు మార్కులలో ఒకటి నాలుగు మార్కులలో ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మూడు మార్కులు మనకు వన్ మార్క్లో టూ మార్కులో ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక వన్ మార్క్ ఎక్కడన్నా వాళ్ళు ఆ విద్యా ప్రమాణం కింద కలిపి ఉండొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకు కుంభాకార కటకాల యొక్క ఉపయోగాలు ఏమన్నాడు ఇవి ఉపయోగాలని హెడ్డింగ్ పెట్టి మనం బుక్లో ఎక్కడ లేదు కానీ మనం మా పాఠంలో కటకాల గురించి చదువుకున్నాం కాబట్టి ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కటకాలలో కుంభాకార కటకము పుటాకార కటకం ఉంది వాటి ఉపయోగాలు కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశం తెచ్చి ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేదా మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం అందులో మనకు ఈ దృష్టి దోషాలు ఉన్నాయి అశ్వదృష్టి దీర్ఘదృష్టి చత్వారం అయితే ఎక్కడ మనకు అశ్వదృష్టి దీర్ఘదృష్టిని నివారించడానికి ఈ కటకాలు వాడతాం పుటాకార కుంభాకార కటకాలు వాడతాం దీర్ఘదృష్టిని నివారించడానికి మనము కుంభాకార కటకాన్ని వాడతాం కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేదా జనరల్ క్వశ్చన్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చి ఉండొచ్చు అయితే ఈ క్వశ్చన్కు వన్ మార్కే కాబట్టి కుంభాకార కటకాల యొక్క ఉపయోగాలు ఫస్ట్ మనకు తెలిసి ఉంది రాసినట్టయితే దీర్ఘదృష్టి ఇది ఐదో పాఠంలో మనకు మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం నుంచి తీసుకున్నట్టయితే మనకు దీర్ఘదృష్టి నివారణకు అని రాసవచ్చు అదేవిధంగా కెమెరాలలో ఇప్పుడు మనం ఫోటో తీసినటువంటి కెమెరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కెమెరాలలో ఫోన్లలో వీటన్నిటిలో కూడా మనకు కుంభాకార కటకాలే ఉంటాయి అట్లనే మైక్రోస్కోప్ టెలిస్కోప్ బైనాక్యులర్స్ ఈ ఇళ్ళలో కూడా మనకు కుంభాకార కటకాలే ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఒక ఐదారు రాసుకున్నాము ఇందులో ఏవి రెండు రాసినా కూడా మనకు వన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇవి అన్నిటినీ మనకు రేపొద్దు గల కూడా ఎగ్జామ్ల ఉపయోగాలు బుక్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఉపయోగాలు మనం నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ దీనికి మనం ఏవి రెండు రాసినా కూడా ఒక మార్కు ఇవ్వచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ పెద్దగా ఇచ్చిండు ఏం చేయాలంటే పుటాకార దర్పణం అభ్యంతరం ఆవల వస్తువు నుంచినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిబింబకు మరి కుంభాకార దర్పణము వల్ల ఏర్పడిన ప్రతిబింబకు మధ్య రెండు తిరగాలి అన్నాడు ఇది రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఆ రెండు ఏం చేసినంటే రెండు టిల్లకి వెళ్ళి మనకు రెండు డిఫరెన్సెస్ రాయమన్నాడు ఇది మన బుక్లో ఏముందంటే టెక్స్ట్ బుక్లో పుటాకార దర్పణం పుటాకార దర్పణం నాలుగో సందర్భము తీసుకున్నప్పుడు వస్తువును ఎఫ్సీల మధ్య ఉంచిన ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ మనకు ప్రధాన అక్షం మీద నాభి ఉంటుంది వక్రత కింద నాభి అంటే నిర్వ నిర్వచనం మనకు ఏముంటుంది అంటే పుటాకార కటకంపై పతనమైన కాంతీకరణాలు అంది అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే కేంద్రీకరించబడతాయో ఆ బిందువును నాభి అంటాం ఈ దూరాన్ని నాభ్యంతరం అంటాం కాబట్టి నాభ్యంతరం ఇక్కడ నుంచి వలుస్తాం కాబట్టి నాభ్యంతరం ఆవల వస్తువు ఉంచుడు అంటే ఇక్కడ ఉంచుడు ఇది బుక్లో మనకి ఇట్లా ఉంది నాలుగో సందర్భం కింద తీసుకున్నాము పుటాకార దర్పణం నాభ్యంతరం ఆవల అంటే ఇక్కడ వస్తువు పెట్టాలి పెట్టినప్పుడు మనకు ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఇట్లా ఉంటాయి ప్రతిబింబము సి ఆవల ఏర్పడుతుంది ప్రతిబింబ తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది నిజ ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది వస్తువు కన్నా పెద్దగా ఏర్పడుతుంది తెరపై పట్టగలము కంటితో చూడలేము ఆవర్తనము మైనస్ ఒకటి కన్నా తక్కువ రుణాత్మకం అంటే మైనస్ వల్ల మనకి ఇంకా రెండు మూడు ఇట్లా ఉండొచ్చు ఇది దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏమైనా రెండు రాయాలి అయితే డిఫరెన్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి భేదాలు అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూడము కుంభాకార దర్పణం ఏమి చేయాలంటే కుంభాకార దర్పణం వలన ఏర్పడే ప్రతిబింబం కుంభాకార దర్పణంలో మనం సపరేట్ ఏమి లేదు అంటే ఎక్కడ పెట్టినా కూడా మనకి ఇమేజ్ ఇక్కడనే ఏర్పడుతుంది క
ఇది ఫోర్ మార్క్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇదే పటము ఇవే లక్షణాలు రాయచ్చు టూ మార్క్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇవే లక్షణాలు ఇవే పాయింట్స్ రాయచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు దీంట్లో ప్రతిబింబ లక్షణాలు చూసినట్లయితే ప్రతిబింబం పిఎఫ్లో మధ్య ఏర్పడుతుంది విద్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది వస్తువుకరణ చిన్నగా ఏర్పడుతుంది తెరపై పట్టలేము కంటితో చూడగలము ఆవర్తనము ధనాత్మకము మరియు ఒకటి కన్నా తక్కువ ఇక్కడ సేమ్ ఉండేది కాకుండా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఆలోచించినట్టయితే ఇందులో ఏమో తలకందురుగా ఏర్పడుతుంది ఇందులో ఏమో నిటారుగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనము వస్తువు కన్నా పెద్దగా ఏర్పడుతుంది ఇందులో ఎల్లప్పుడూ వస్తువు కన్నా చిన్నగా ఏర్పడుతుంది ఇందులో కంటితో చూడలేము ఇందులో కంటితో చూడగలము ఇందులో తెర మీద పట్టలేము ఇందులో పట్ ఇలా పట్టలేము ఇలా పట్టగలము తర్వాత ఆవర్తనం మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది మైనస్ ఒకటి కన్నా ఇంకా తక్కువ ఇందులో ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ లాల్ ఉంటుంది ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో మనం ఏవైనా రెండు రాయమాడు కాబట్టి మనము ఇవి అన్ని గుర్తుంచుకున్నట్టయితే ఏవైనా రాజు అయితే ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ మనకి ఇట్లా ఇచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం దీనికి ఈ మొత్తము అడగచ్చు ఇదే నాలుగు మార్కులు అడగచ్చు ఇదే నాలుగు మార్కులు అడగచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ నా అభ్యంతరం ఇచ్చి మనకు నా అభ్యంతరం ఒక పది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చి వస్తువును ముప్పై సెంటీమీటర్ వద్ద ఉంచినప్పుడు ప్రతిబింబ లక్షణాలు అడగచ్చు అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో అడగచ్చు మనకు ఉన్నటువంటి బుక్లు ఉన్నటువంటి ఇది ఇంతే ఉంది కాబట్టి దీంట్లో మనము ఏవైనా రెండు పాయింట్స్ రాస్తే దీనికి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కిరణ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసి ఓ యొక్క ప్రతిబింబం గుర్తించము ఇది మనకు బుక్లో ఉన్నటువంటిదే మనము ఈ ప్రధాన అక్షము తర్వాత ఈ దృక్కేంద్రం ఉండాక దీనికి దీని నుంచి ఇక్కడ ఒక రేఖ గీస్తాము గీసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి దీనికి సమాంతరం ఒక రేఖ గీసి దానికన్నా ముందు ఎఫ్ మీద ఒక తలం గీస్తాము గీసి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ గీస్తాము ఇక్కడ మనకు ప్రతిబింబం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇది బుక్లు ఉన్నది ఇది ఇంతకుముందు కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఎట్లా గీసినా కొంచెం దీనిలా కనిపి స్టార్ట్ గీసినా కూడా మనకు ఒక మార్కు ఇవ్వడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది తర్వాత నాలుగో క్వశ్చన్ మనకు మీతే నన్ను యొక్క ఆకృతి గీవనుడు ఇది కూడా రన్నింగ్ క్వశ్చన్ మనకు పటాలలో పట నైపుణ్యం కింద ఇచ్చిన రెండు గురంగా కాబట్టి మనకు రసాయన బంధాలు లాస్ట్ పాఠంలో ఉన్నటువంటి కెమిస్ట్రీ కర్పన్ దాని సమయంలో రెండిట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పటాలు అన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఏదైనా ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఒక మార్క్ రెండు మార్కులలో ఆస్కారము ఉంటుంది తర్వాత ఐదో క్వశ్చన్ మనకు కర్బన్ దాన్ సమ్మేళనాలలో మనకు ఒకటి ఇచ్చిండు నామీకరణము ఇది మనకు లెంతీ క్వశ్చన్ పెద్దగా ఇచ్చిండు అయినా మనము ఇంట్లో దీంట్లో ఎంత రాసినా కూడా మార్పు అనేటువంటిది వస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమంటే ఫస్ట్ ఈ పొడవాటి ఉన్నటువంటి కార్బన్లను చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆక్ట్ అనే పదం ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఆక్ట్ను బట్టి మనము మిప్తు ఇత్తు ప్రోపు బ్యూట్ పెంట్ ఎక్స్ ఎఫ్టు తర్వాత ఆక్ట్ ఆక్ట్ అంటే ఎనిమిది అది ఎనిమిది అనేటువంటిది తెలిసిందంటే మనకు మార్క్ వచ్చినట్టే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ నేను బ్లాకింగ్తో రాసినటువంటి అన్ని కూడా ఇట్లా దూరం దూరము ఎనిమిది కార్బన్లు రాయాలి రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైందంటే వన్ మీద టూ మీద డై రెండు ఈన్లు ఉన్నాయి అంటే ద్విబంధాలు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటే అవి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇచ్చి ఒకటి రెండు మీద ద్విబంధం ఉంది తర్వాత వన్ త్రీ డై ఓల్ ఓల్ అంటే ఓహెచ్ ఇక్కడ వన్ మీద ఒక ఓహెచ్ అంటే త్రీ మీద ఒక హెచ్ పెట్టాం ఇవి రెండు అయిపోయినాయి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫోర్ మీద ఒక బ్రో ఉంది ఫోర్ ఇది ఎక్కడ ఉంది బ్రో అంటే బిఆర్ తర్వాత ఏడు మీద ఎనిమిద మీద ఒక డై క్లోర ఉంది రెండు దగ్గర క్లోర ఉంది ఏడు మీద ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి తర్వాత ఐదు మీద మిత్తాయిలు ఉంది ఇక్కడ ఐదు మీద ఒక మిత్తాయిలు ఇట్లా మనం ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఎనిమిది ఆక్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని ఎనిమిది కార్బన్లు వరుసగా రాసి మధ్యలో ఇట్లా గీతలు పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఏమైనా పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే కార్బన్ చుట్టుకుంటూ నాలుగు గీతలు ఉండాలి అంటే నాలుగు బంధాలు ఉండాలి నాలుగు ఎక్కడెక్కడ లేవో అక్కడ ఫిల్ ఫిల్ చేసుకుంటూ అవుతుండాలి ఇక్కడ ఒకటి లేదు ఈడు ఒకటి పెట్టిన ఈడ నాలుగు సరిపోయింది ఈడ నాలుగు సరిపోయింది ఈడు ఒకటి ఈడు ఒకటి ఈడు ఒకటి రెండు ఈడు ఒకటి ఈడ రెండు ఇట్లా పెట్టుకుంటూ పోతే మనకు దాని పేరు అనేటువంటిది వచ్చేది తర్వాత మనకు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చిందంటే ఓం నియమాన్ని సరి చూసి ప్రయోగానికి కావాల్సిన పరికరాల జాబితా రాసి ప్రయోగంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అయినాడు ఇది ఒక మార్క్ కానీ మనకు ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఒక మార్క్ ఎట్లా రాసినా కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే మనకి ఈ కృత్యము ప్రయోగశాల కృత్యం కిందికి వస్తుంది తర్వాత ఆ ప్రయోగశాల కృత్యాలు అన్నీ నేర్చుకుంటే మనకు ఆరు మార్కులు కావాలి ఇక్కడ ఒక మార్క్ మనకి
ఇంకా జాగ్రత్త అనడు జాగ్రత్త అంటే సింపుల్గా మనకు ఇది కరెంటు కాబట్టి బ్యాటరీలు మనకు కరెక్ట్ ఉన్నాయాలి ఒకసారి చూసుకోవాలి తర్వాత అమ్మీటర్ను ఓల్ట్ మీటర్ను ఎట్లా కలపాలి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓల్ట్ మీటర్ మనకు సమాంతరంగా ఉంటుంది అమ్మీటర్ ఏమో శ్రేణిలో ఉంటుంది మనము ఈ వీటన్నిటి కూడా అంటే ఈ వాహకత్తికలు ఇవన్నీ కలిపేటప్పుడు స్విచ్ ఏం చేయాలంటే ఆన్ చేసి పెట్టొద్దు ఆఫ్ చేసి పెట్టి అన్నీ కలిపిన తర్వాత వలయాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాతనే స్విచ్ ఆన్ చేయాలని ఇట్లా జనరల్గా రాసిన కూడా మనకు మార్క్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏడో క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చినట్టే పట్టక వక్రీభవనం గుణకము కనుగొనే ప్రయోగం చాలా లోపల మనకు రెండు పరిశీలన ఇవ్వడు ఆ ప్రయోగం చేసేటప్పుడు నువ్వేం పరిశీలన చేస్తున్నావు రాయి మనడు ఇక్కడ పేపర్ కూడా అంతే ఏంటంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఊహించండి లేకుంటే పరిశీలన రాయండి మనకు అక్కడ బుక్లో కూడా లేనటువంటివి ఎక్కువ అడగడం కొన్ని ఎక్కువ అడగడం జరిగింది కాబట్టి మనకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా రాసిన కూడా సిసి మోడల్లో దాని కొంతవరకు దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న కూడా మార్కులు అనేటువంటివి ఫుల్గా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీనికి ఎక్కువ బెంగ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు మనం ఈ విధంగా రాసి కూడా మార్కులు వచ్చేసాయి పతన దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే పతన కోణం విలువ పెరిగే కొలది విచన కోణం విలువ తగ్గి తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతుంది ఇది దాంట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి మెయిన్ పాయింట్ అట్లనే ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే కనిష్ఠ విచన కోణము మనం ఈ ప్రయోగం ద్వారా కనుగొనవచ్చునని ఒక రెండు పాయింట్స్ రాస్తే ఈ ఒక్క పాయింట్కి మనకు మార్కులు ఇచ్చేసేయాలి ఇది కూడా ఒకటి రాసుకుంటే మనకి ఈజీగా మార్కులు అనేటువంటిది ఒక మార్కే కాబట్టి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే టూ మార్క్స్లలో ఎనిమిదో క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్లలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కటకం యొక్క నాభ్యంతరం అన్ని ఆనకాలలో సమానంగా ఉంటుందా ఊహించండి అనడు ఊహించండి అంటే మనము దానికి ఆన్సర్ ఇస్తానోనా అనేటువంటిది రాయాలి ఇక్కడ వివరించండి అని ఏం రాయలేదు కాబట్టి దానికి కొంత రాయచ్చు రాయకుండా కూడా మన మార్కు టూ మార్క్స్ ఇంత రాసిన కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏంది మనకు ఒక ల్యాబ్ రికార్డ్ ఏముందంటే వాటర్లో వాటర్లో మనము ఈ కటకాన్ని పెట్టినప్పుడు దాన్ని రాయిని వాటర్ పోయక ముందు వాటర్ పెట్టిన తర్వాత మనం కటకం ద్వారా చూసినప్పుడు దాని స్థానం మారుతుందన్నమాట అంటే అక్కడ కటకం యొక్క నాభ్యంతరము ఈ పరిసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది లేదా నీటి గుండా చూసినప్పుడు నీటి అనే ఆనకం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇక్కడ అదే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి రాయాలంటే కటకం యొక్క నాభ్యంతరం అన్ని ఆనకాలలో సమానంగా ఉండదు ఉండదని రాసేస్తే మనకు టూ మార్క్స్ ఇవ్వాలి ఇంకా అవసరం వస్తే ఆ ల్యాబ్ రికార్డు గురించి ఒక రెండు పాయింట్స్ రాసే కూడా మనకు టూ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేసినట్టే దీర్ఘ దృష్టి దోషాన్ని సరిచేయటకు చూపు కిరణ చిత్రానికి ఇవ్వడు ఇది మనకు దీర్ఘ దృష్టి ఉన్నప్పుడు బొమ్మ కాదు సరి చేయుటకు చేయటను సరి చేయటకు అంటే పూర్తి చేసినటువంటి బొమ్మను ఏమన్నా కాబట్టి ఈ విధంగా చేసేస్తే మనకు ఇది ఏం లేదు ఇక్కడ కుంభాకార కటకం ఉండాలి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఈ బిందువు ఇమేజ్ పడాలి పడితే మనకి ఏమనంటే అది కరెక్ట్ ఉన్నటువంటి దోషం లేనటువంటిది కాబట్టి దాన్ని ఈ విధంగా బొమ్మ వేసేస్తే మనకు టూ మార్క్స్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది తర్వాత టెన్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటే క్రింది విద్యుత్ వలయంలో ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కనుగొనడు ఇది వలయం ఇచ్చిండు ఈ వలయం లోపల విద్యుత్ ప్రవాహము విద్యుత్ ప్రవాహం అయ్యి ఎంత ఉంటుంది అడిగిండు మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాలు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఈజ్వల్ టు ఒకటి ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక ఆర్ వన్ వన్ ఓమ్స్ ఉంది ఆర్ టూ టూ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఉంది తర్వాత వోల్టేజ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆర్ల మొత్తం ఫస్ట్గా అనుకోవాలి ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయి శ్రేణిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ కొడతాం ఆర్ ఈజ్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఐకే ఏమో సూత్రము ఐ ఈజ్వల్ టు వి బై ఆర్ కాబట్టి ఐ ఈజ్వల్ టు వి బై ఆర్ అంటే వి మనకు ఇక్కడ పదిహేను ఉంది ఆర్ ఐదు వచ్చింది కాబట్టి పదిహేను బై ఐదు కొట్టేస్తే త్రీ వస్తుంది మనం కరెంటు యాంప్స్లో వస్తాం కాబట్టి త్రీ యాంప్స్ ఇంత చేస్తే మనకు టూ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వేసిన కూడా మనకు టూ మార్క్స్ వస్తుంది ఇది ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఈ లెక్కలు ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఈ చిన్న లెక్క కూడా గిరి ఆర్ 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 వన్ ఆర్ టూలను శ్రేణులు కలిపినప్పుడు సమాంతర కలిపినప్పుడు మనకు ఫలిత నిరోధం ఎంత వస్తున్నటువంటిది కూడా క్లారిటీగా మనం నేర్చుకున్నట్టయితే మనకు రేపు పొద్దుగల అట్లా గిట్టంగా అడగచ్చు ఇలాంటివి కూడా అడగచ్చు అడగచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు బుక్లో అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాకుండా దీన్ని కూడా కొంచెం ఇండైరెక్ట్ ఇట్లా అడిగిండు
అప్పుడు యాంత్రిక శక్తి జరగటం లేదు కాబట్టి విద్యుత్ మోటార్ పనిచేయదు అంటే ఆ మోటార్ అనేటువంటిది దీర్ఘది అనేటువంటి ఒకటి రాసుకోవచ్చు ఇంకా ఏసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్ కూడా పనిచేయదు ఇది ఒకటి రాసినా మనకు టూ మార్క్స్ ఇవ్వాలి మనకి ఇది కూడా ఒక టూ పాయింట్ మనకు అక్కడ బుక్లో దొరికింది ఒక దగ్గర కాబట్టి ఈ టూ పాయింట్స్ రాస్తే మనకు టూ మార్క్స్ అనేటువంటిది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది కూడా మనము అందులో ఏ కొంచెం దానికి రిలేటెడ్ ఉన్నా కూడా ఇది మార్క్స్ రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చనే మనకు నిత్య జీవితంలో పారడే విద్యుత స్కంద ప్రేరణ యొక్క నియమాలు జీవిత అనువర్తనం రాయమన్నాడు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు ఉన్నదే మళ్ళీ మనకు ఇచ్చిండు మన ఫోర్త్ టెస్ట్లో ఇచ్చిండు అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఇది మనకు తెలుసు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉపయోగిస్తారు తర్వాత టేప్ రికార్డులు ఉపయోగిస్తారు ఏటీఎం మిషన్లు ఉపయోగిస్తారు ఇంజక్షన్ స్టవ్లలో ఉపయోగిస్తారు విద్యుత్ మోటార్లలో జనరేటర్లలో ఉపయోగిస్తారు ఇది మనకు రాసినట్టయితే మనకు ఇవి ఇది కూడా ఉపయోగాల కింద ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు వన్ మార్క్లో టూ మార్క్స్లో కూడా ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏ వినాలు కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా మనం ఇక్కడ ఒక ఆరు పాయింట్స్ రాసుకున్నాము ఏ వినాలు కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా మనకు టూ మార్క్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది సమీకరణ పరిశీలించి దిగువ ఇచ్చిన ప్రశ్న సమాధానం అన్నాడు దీనికి ఫస్ట్ ఇది మనకు విద్యా ప్రమాణాలలో మనకు టేబుల్స్ ఇస్తాడు సమాచార సేకరణ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇది సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఓ టూ గ్యూస్ ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ త్రీ సివో టూ ఇచ్చాడు ఇది ఇంతకుముందు ఏం ఇచ్చినంటే ఇక్కడ మనకు మార్చి ఇచ్చినాడే అప్పుడు తుల్యం చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అని అడిగాడు దీన్ని ఏముంది ఇప్పుడు బుక్లో సేమ్ ఉన్నదే తీసుకోండి తుల్యం లేకుండా సమీకరణం ఉండే దీన్ని తుల్యం చేసి తీసుకోండి ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటాడు ఇక్కడ రెండు మూల ప్రోఫైన్ దహనం చెందితే ఎన్ని మూల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుంది అని ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్లు ఏముంది ఒక మోల్ ప్రోఫైన్ దహనం చెందితే మనకు మూడు కార్బన్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏమంటుండు రెండు మోల్ అంటుండు రెండు మోల్ అంటే మూడు రెండులు ఆరు అంటే ఫస్ట్ దానికి ఇక్కడ దీని ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ సిక్స్ వేస్తే ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది పై సమీకరణం ఏమి సమాచారం తెలియజేస్తున్నారు ఏమంటుండు పై సమీకరణం అంటే మనం జనరల్ రాయచ్చు ఇక్కడ క్రియాజన కాలం జరుగుతుంది క్రియాజన్యాలను జరుపుతుంది ఇది తుల్య రసాయన సమీకరణం జరుపుతుంది ఇట్లా మనము ఏవో రెండు మూడు పాయింట్స్ రాస్తే మనకు ఈజీగా రావడం అంటే జరుగుతుంది అంటే మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు ఇది కూడా ఊహించి రాయండి తెలియని రాయనటువంటివి మనకు ఆ బుక్లో ఉన్నటువంటిదే కానీ మన ఊహ ప్రకారం రాయాలి కాబట్టి ఒకరొకరకు ఒక చేంజ్ ఉండొచ్చు సేమ్ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఆరు అంటే అందరు ఆరు వేయాలి ఆరు కాకుండా వేరే వేస్తే మార్క్ ఇవ్వద్దు కానీ ఇక్కడ రాసినటువంటి పాయింట్స్ ఏ సమాచారం తెలుస్తుందో దానికి ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్స్లలో మనం ఎవరు ఒక రెండు మూడు రాసిన కూడా మనకు మార్క్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఇది వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకు కొంతవరకు ఈజీ అవునాయి కానీ డైరెక్ట్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్లో చిన్న చిన్నవి కానీ ఇండైరెక్ట్లో ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనము ఊహించి మనకు ఎంతైతే బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఏవైతే పదాలు మనకు తెలిసి ఉంటాయో ఆ విధంగా రాస్తేనే మనకు మార్కులు ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రాయండి ఈ క్వశ్చన్స్ను మళ్ళీ మనకు యాన్యువల్లో ఏ విధంగా మార్చి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకున్నట్టయితే మనము దీనికన్నా ముందే ముందు తర్వాతే ముందే ఆ విధంగా సర్చ్ చేసి రాస్తే మనకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో కూడా మన క్వశ్చన్ ఇందులో లెక్క లేదని ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా రాయచ్చు నెక్స్ట్ మనకు నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్స్ నాలుగు మార్కులలో విద్యా ప్రభా విద్యా ప్రమాణాల్లో ప్రయోగశాల కృతాల కిందకి మనకు అక్కడ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ ఒకటి ఇవ్వడం అనుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే ప్రయోగశాల కృతాలు అంటే మనకు దీనికన్నా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండుటికన్నా చాలా పెద్ద పెద్ద ఉన్నటువంటి చాలా ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు వరకు ఉన్నాయి అవి ఇవ్వకుండా మనకు చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటిది ఇది ప్రయోగశాల కృత్యమా కాదా అన్నటువంటి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా మనకు పెద్ద ఇస్తే మేము చిన్నది ఇస్తే దానికి కూడా మనం రాసేటటువంటి ప్రొసీజర్ ఆ పాయింట్స్ రాస్తే మనకు ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ రావడం అనుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమంటే అర్ధ లవణాల నుండి నీటిని తొలగించే స్ఫటికీకరణ ప్రయోగానికి అవసరమయ్యే పరికరాలను తెలిపి మనకు ప్రయోగ విధానాన్ని వివరించుకున్నాడు ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రయోగం చేయాలంటే కావలసినటువంటి పరికరాలు పరికరాలు వస్తే మనకు ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది మనకు తెలుసు కెమిస్ట్రీ లోపల ఏ ప్రయోగం చేయాలన్నా ఒక పరీక్షణాలకి కావాలి తర్వాత దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఒక పట్టికార కావాలి తర్వాత వేడి చేయడం దాన్ని వేడి చేయాల్సిన వచ్చిన వచ
तरह इंका मन को इंक दींल रास्ते सर मन नाग पाइंट रास्ते मन को मार्क वस्तु इक विधान मन को दींट कापर सपरेट स्पटिक परक्षण दिन वेड़े दादी मन को वेड़ दाट नीट बिंदु गोड़ पैन वस्ताई अब वर्वा दिन रंग गुण होती मल्ल दाँ सल मल्ल मन को स्पटिका ऐरपड़ता है इधी दीं विधान मरी आधा मन रास्ते आ परर मार्क विधान रास मन थ्री मार्क्स कल मत फोर मार्क्स रावे जो अटे बी क्वेश्चन चूस नाहक निरोधम मध्य चेद वैश्य आधार पड़ी सरचुटक प्रयोग जाग्रत प्रयोग विधान अंत वाहक इध मन को प्रयोगशाल कृत्य मन तुम पाठी अंत अमेंट प्रयोगशाल कृत्य दाने क्या बागोटी अच्छा इधी दी इच्छि दाने क्या मुझे मन को ओम निम सरचुचुक प्रयोगशाल कृत्यम अभी का इधी नागुनाई टेमपरेश्चर मीदी पदार्थ निरोध प्रदर्शे अंशाल लपट उष्णोग्रता अनेटी तरवा पदार्थ स्वभाव तरह वाहक पड़ उ मध्य चल नागूंग प्रयोगशाल कृत कन्वर्टिस्टू का इक मन की जारी मन को स्टार गुर्त प्रयोगशाल कृत्याले वेरे मूल कृत्या प्रयोगशाल कृत्य कन्वर्टे एग्जाम काबटी मन वो इवीं अंत कृत्यम मन कूड़ा मन ने एग्जाम इवच्छ काबी इकड़ इध मन बुक् दीन कावास परक मन कल कृत्या अभी चेयरेंट पाठ में ये मन को तुमद पाठ में मन को कृत्या अभी चेयर मन को बैटरी कावाले वाहक तीगल कावाले तरवा की कावाले तरह अमेटर् ओल मीटर यह पाठ में ये क्वेश्चन प्रयोगशाल कृत्यम इच्छा इवे रास विद्युत प्रवाह में प्रयोगशाल कृत्यम मनमेंटे इवे वाहक तीगल बैटरी अमेटर् ओल मीटर इवे रास्ते मन को मार्क वे प्रयोग की मन आीक्यू पट वैसे पट वे पीक्यू बिंदु मध्य विविध मध्य चर वर्षा पेटू मन को दिन रिजल्ट वेरे वेरेगा वस्तु अभी रास्ते मन फोर मार्क्स अट्ठाँ जरूरी दी इंत वेरे वीडियो रूप क्लीयर का चुप जरूर का बट्टी अड़क चूस मन नैक्स्ट क्वेश्चन पद क्वेश्चन वेलेनसी बंद सिद्धांत द्वारा आक्सीजन एरपड़ विवरी इध मन रिंग क्वेश्चन आक्सीजन अणु ऐरपड़ी नैन एग्जाम टिप्स टू इन वन नईट्रोजन दी आक्सीजन दी एककाले सारी चपाँ आ चूस्ते ईजीग अर्थम काबी इध रिंग क्वेश्चन काबटे अभी ईजीग रायचु रास दिन मन अब फोर मार्क्स रावी जो अटे बोर् हईड्रोजन परमाणु वर्ण पट में मुख्य अंश राशि एवं रूम परम अटे लोपाल राय मना इध रिंग क्वेश्चन काबी मन मुख्य अंश रायचु तरह लोपाल रे नुक् मन नागन रही मूड इन राशि मन को फोर मार्क्स रात रूम क्वेश्चन पदहेनो बिटल रूम क्वेश्चन रिंग क्वेश्चनस मन को ऊहन इवे वस्तान क्वेश्चन काबी वाई काबी मन इंदो एक्सप्लेन आलरे इंत क्लास ने दाने बटी मन रास्क फोर्टीन क्वेश्चन मन को लाब कार्ड इधना इकड़ा इंक जरूरी मन पदारो क्वेश्चन आकाश में इंद्र धन एरपड़ पट सहाय तो विवरी मन इध मन गुड़ रिंग क्वेश्चन इध सेम क्वेश्चन मन को इवेद इंत क्वेश्चन वो दी पटम मार्क दिन गुरी मन कोई पाइंस रास्ते ईजी मन को नाग मार्क जरूरी दी इंत वीडियो चीजें जरूरी का बट्टी अगर मन विन बुक् ईजी इक नैक्स्ट क्वेश्चन इंदो बी क्वेश्चन इरव सेंटीमीटर अभ्यंतर गल कुंभाकार कटक प्रधान अक्षम पै को दूर में वस्तु बड़ी प्रतिबिंब मुफ सेंटीमीटर दूर में ऐरपड़न आईना वस्तु दूर में कौन प्रतिबिंब लक्षण राय मना इक दी मन को रे डग्राम इविंद दींट नाभ्यंतर इच्छि एफ इच्छि ट्वेंटी इच्छि तरह प्रतिबिंब वी इच्छि मुफ सेंटीमीटर फस्ट यून अवाले मन फार्मला वे वन बै एफ इजल टू वन बै वी मैनस् वन बै यू अंदर प्रतिष्ठे मन रात मन को सोल्यूशन सिक्टी वस्तु 
ఇప్పుడు అంటే మనకు ప్రధాన అక్షం మీద మన కుంభాకార కటకంలో ఎఫ్లు ఉంటాయి సీలు ఉంటాయి అంటే సి ఆవల పెట్టినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఎఫ్సీల మధ్య ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అది ఉంటుందని అక్కడ ఏర్పడుతుందని చూసి దాని యొక్క లక్షణాలు రాసినట్టయితే మనకు నాలుగు మార్కులు రావడం మనం చెప్తుంది అంటే మనకు లెక్క చేయకుండా మనకు అక్కడ సి ఆవల సి ఆవల పెడ ఉంటుందని బొమ్మ గీసి మనము ప్రతిబింబ లక్షణాలు రాసినా కూడా టూ మార్క్స్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ ఆర్ త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి లెక్క చేసి విలువగా అనుకొని చేస్తేనేమో మనకు ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి దీది ఒక్కటి సిసి మోడల్లో మనకు అప్లికేషన్ కోసం కింద ఇచ్చిండు ఇంతకుముందు వస్తు దూరము లేదా ప్రతిబింబ దూరాలు ఇస్తుండే ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఉంటుండే ఇక్కడ ఏమంటుండే మనకు ప్రతిబింబ దూరం ఇచ్చిండు వస్తు దూరం ఇయ్యలేడు కాబట్టి దీన్ని కొంచెం ఆలోచింప చేయడానికి ఇచ్చిండు కాబట్టి దీన్ని ఆ విధంగా రాస్తే మనకు మార్కులు అనుకుంటే వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేడో క్వశ్చన్లో మనకు రెండు సమాచార పట్టికల కింద ఇచ్చిండు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఈజీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కువ హార్డ్ కాకుండా కొంచెము ఒక క్వశ్చన్ అంటే మనకు ప్ర సమాచార పట్టికలు అన్నప్పుడే మనకు ఈజీగా అందులోనే ఒక రెండు మూడు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఒక ఆన్సర్ అట్లా మనకు అంటే దానికి ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగా ఇచ్చిండు అయినప్పటికీ పట్టికలు రెండు కూడా ఈజీగా ఉన్నాయి అంటే కొత్త పట్టికలు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఈజీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పట్టిక చూడండి క్రింది పట్టికలో పుటాకార దర్పణం వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబ సమాచారం ఇవ్వడం అంటుండ్రు అంటే పుటాకార కటక దర్పణం మీద మనకు ఐడియా ఉండాలి ఉంటే పుటాకార దర్పణంలో మనకు మూడు సందర్భం మొత్తం ఆరు సందర్భాలు ఉంటాయి అందులో మూడు సందర్భాలు ఇక్కడ ఇచ్చిండు దాన్ని మార్చి ఇచ్చింది అంతే వస్తువు ఎక్స్ అని ఒక వస్తువు అంటుండు నిటార్ అయింది దానికి ఆవర్తనం ఎంత వచ్చిందంటే ప్లస్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ వచ్చింది అంటే ప్లస్ లో వచ్చింది మనకు పుటాకార దర్పణంలో ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే పిఎఫ్ల మధ్య పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ప్లస్ వస్తుంది అంటే నిటార్ అయిన ప్రతిబింబానికే మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి మనకు అర్థం కావాలి నెక్స్ట్ వై అనే వస్తువు తల క్రింద ఏర్పడదు అంటుండ్రు తల క్రింద అంటే మనకు వస్తువును సి ఆవల సి వద్ద తర్వాత ఎఫ్సీల మధ్య పెట్టినప్పుడు మనకు ఎఫ్ వద్ద పెట్టినప్పుడు ఈ ఐదు సందర్భాలలో మనకు కిందికి ఏర్పడుతుంది మైనస్ లో వస్తుంది తర్వాత జడ్ అనే వస్తువుకి ఉన్నటువంటి వస్తువు పరిమాణానికి సమానం అంటుండు దాని యొక్క ఆవర్తనం ఎంత ఇచ్చుడు మైనస్ వన్ ఇచ్చుడు అంటే ఇక్కడ సి వద్ద పెట్టినప్పుడు మనకు సేమ్ మైనస్ వన్ అంటే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఆవర్తన మీద అవగాహన ఉండి ఆ రే డయాగ్రామ్స్ అవగాహన ఉంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే పై వాటిలో మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్ ఏ వస్తువుకి ఏర్పడినట్టు మిథ్యా ప్రతిబింబం అంటే మనకు ఈ నిటార్ అయినటువంటి వాటికి మిథ్యా ప్రతిబింబం ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ ఎక్స్ వస్తువు పేరు రాస్తే అయిపోతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ పై వాటిలో వక్రతా కేంద్రం వద్ద ఏ వస్తువుని చూడదు వక్రతా కేంద్రం వద్ద అంటే మనకు సేమ్ ఆవర్తనం మైనస్ వన్ ఉంటుంది కాబట్టి జడ్ అనే వస్తువు అంటే జడ్ రాస్తే రెండో దానికి మనకు మార్క్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత థర్డ్ ఏమంటుండే తల క్రిందులుగా ఏర్పడిన వస్తువు ఏ స్థానంలో ఉంది తల క్రిందులుగా ఏర్పడిన వస్తువు ఏ స్థానం అంటుండు ఇక్కడ కూడా మనకు ఏమి ఇచ్చిండు ఆవర్తనం ఇచ్చిండు ఏ స్థానంలో ఉంటుందంటే మనకు ఎఫ్సీల మధ్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆవర్తనం మైనస్ ఒకటి కన్నా తక్కువ అంటే మైనస్ ఒకటి దాటిన తర్వాత మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు ఇట్లా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్సీల మధ్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్సీల మధ్య నెక్స్ట్ వస్తువు జడ్ యొక్క ఎత్తు మూడు సెంటీమీటర్లు అయినా ఏర్పడిన ప్రతిబింబం ఎత్తుగా అనుకోమంటుడు ఇక్కడ మూడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చినంటే మనకు వస్తువు సి వద్ద ఎంత ఉంటే అంతే ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మూడు సెంటీమీటర్లు ఉంటే మనకు ప్రతిబింబం కూడా మూడు సెంటీమీటర్లలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఓకే ఈ సెకండ్ వన్ కూడా ఓకే ఈ తల క్రిందులు కలిపిన వస్తువు స్థానం అడిగింది ఇది ఒకటి మనము ఆలోచింపజేయడానికి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఈ మీరు మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి ఒకసారి ఆన్సర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దానికి ఎక్స్ రెండో దానికి జడ్ మూడో దానికి ఎఫ్సీల మధ్య ఉంటుంది నాలుగో దానికి త్రీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పట్టిక చూసినట్టయితే మనకు కర్బన్ దాని సమ్మేళనాలు ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఆల్కేన్లు ఇచ్చిండు తర్వాత వాటి యొక్క ఫార్ములా ఇచ్చిండు నిర్మాణం ఇచ్చిండు దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఇక్కడ ఏం లేదు ఇది కూడా సింపుల్గానే ఉంది ఈజీగానే ఉంది బ్యూటీ అని లేగల కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఇక్కడ బ్యూటీ అని అనేటువంటి ఉంది ఇక్కడ కార్బన్ల సంఖ్య ఉంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కాబట్టి దీన్ని మనం నాలుగు రాసుకోవచ్చు
ఈథేన్ ఇక్కడ ఈథేన్ ఉంది ఈథేన్ అంటే సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఇక్కడ మనం దీని పటం ఒకసారి చూసినట్టయితే రెండు సీల మధ్య ఒకటే బంధం ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఉన్న సి ఇక్కడ ఒక సి మధ్య మనకు మూడు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఏకబంధాలే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు సిగ్మా బంధాలు ఎప్పుడు అంటే కార్బన్ కార్బన్ల మధ్య ఒక సిగ్మా బంధము ఇంకొక కార్బన్కు మూడు హైడ్రోజన్లతో ఇంకొక కార్బన్కు మూడు హైడ్రోజన్లతో అంటే మొత్తం మనకు ఎన్ని సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడతాయి అంటే ఏడు సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడతాయి అట్లనే పెంటేన్ అను నిర్మాణం రాయమాడు ఇలా పెంటేన్ పర్టికులర్ లేదు కానీ ఈజీ ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్యూటేన్ ఇచ్చిండు అట్లనే ప్రొఫేన్ ఇచ్చిండు ఈ తేన్ ఇచ్చిండు ఇవి ఇచ్చిండు ఇక్కడ మనకు నిర్మాణం ఉంది ఈ నిర్మాణాన్ని రాయమన్నాడు ఇక్కడ బ్యూటేన్కు ఏముందంటే హెచ్ డ్యాష్ సి హెచ్ టూ బ్రాకెట్ ఫోర్ డ్యాష్ హెచ్ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు దీన్నే మనం కొంచెం ఒక ఆలోచించి రాస్తే అయిపోతుంది ఏమన్నాడు పెంటేన్ బ్యూటేన్ అయిన తర్వాత పెంటేన్ ఉంటుంది పెంటేన్ అంటే ఇక్కడ బ్యూటేన్ కూడ నాలుగు ఇచ్చిండు ఈ బ్రాకెట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పెంటేన్కు ఐదు రాస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది పట్టికలలో వచ్చినటువంటి సమాచారము ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీని ఒక క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఆలోచింపజేసేటట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఈ పట్టిక కింద సమాచారం మనకు ఈ విధంగా మనము రాసినట్టయితే ఈజీగా మార్కులు రావడం అటువంటిది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకు పార్ట్ పీలో మనకు పది క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో కూడా ఒక ఆరు ఏడు క్వశ్చన్స్ ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ కొంచెం తిప్పి తిప్పి సిసి మోడల్లో అంటే ఇంతకుముందు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆవర్తనం సూత్రం ఇచ్చిండు మైనస్ వి బై యూ దర్పణము ఆవర్తనమునకు చెందిన సూత్రంలో తెలియజేయు అంశం అనడు ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే దర్పణం నుండి ప్రతిబింబ దూరం కూడా కనుక్కోవడానికి మనకు అర్థం ఒకటి వస్తుంది దర్పణం నుండి వస్తు దూరం కూడా కానీ అర్థం వస్తుంది అయితే ఇక్కడ నాభి నుండి ప్రతిబింబ దూరము నాభి నుండి వస్తు దూరం అయితే వీరు మనకు రావు కాబట్టి రెండుట్లనే ఆన్సర్ ఉండాలి మరి విద్యార్థి అయితే రెండు కూడా ఓకే అంటాడు అయితే ఉపాధ్యాయ మిత్రులు కొంతమంది మీద డిస్కస్ చేసి దీనికి ఆన్సర్ బి అనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఆన్సర్ బి ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు మరి ఏ విధంగా దీని మీద దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడో అది దీనికి ఆన్సర్ అయితే మరి బి అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నవీన మూలకాల ఆవర్తన అంటే ఆవర్తన పట్టికలో మూడవ పీరియడ్లోని మూలకాల సంఖ్య మూడవ పీరియడ్లోని మూలకాల సంఖ్య అంటే మూడు వరకు అనలేడు ఇక్కడ మూడు వరకు అంటేనేమో పద్దెనిమిది లే ఇక్కడ ఏమంటే మూడవ పీరియడ్లోని మాత్రం అడిగింది కాబట్టి మూడవ పీరియడ్లో పద్ద మూలకాల సంఖ్య మనకు ఎనిమిది ఉంటుంది అంటే దీని ఆన్సర్ డి అంటే మనకు ఆవర్తన పట్టిక మీద మొత్తం మనకు అవగాహన అయితే దీని మీద క్వశ్చన్ ఏదైనా రావచ్చు అన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఈ ఈ పేపర్కు డి అని చెప్పడం కాదు ఇక్కడ ఆవర్తన పట్టిక మొత్తం మనకు వచ్చి ఉంటే అంటే ఆవర్తన పట్టికలో పద్దెనిమిది గ్రూపులు ఉంటాయి ఏడు పీరియడ్లు ఉంటాయి ఒకటో పీరియడ్లో మనకు రెండు మూలకాలు రెండు మూడు పీరియడ్లో ఎనిమిది మూలకాలు తర్వాత నాలుగైదు పీరియడ్లో పద్దెనిమిది మూలకాలు ఆరో పీరియడ్లో ముప్పై రెండు మూలకాలు ఏడో పీరియడ్ అసంపూర్ణంగా రెండు ఉంది దాంట్లో నాలుగు బ్లాక్లు ఉంటాయి ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ డి బ్లాక్ ఇట్లా మనము దాని మీద అవగాహన ఉండి తర్వాత ఇరవై మూలకాల వరకు ఇరవై మూలకాల వరకు ప్రతి మూలకం కూడా ఏ పీరియడ్లో ఉంది ఏ గ్రూప్లో ఉంది అని నేర్చుకున్నట్టయితే మనకు క్వశ్చన్ నాలుగు మార్కులలో కానీ రెండు మార్కులు కానీ ఒక మార్కులు కానీ ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో కూడా రావడం కాస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు ఎగ్జామ్కు ఆ విధంగా ప్రిపేర్ ఉండాలి ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ డి నెక్స్ట్ ఎల్లప్పుడు మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పరచినది అన్నాడు ఇక్కడ మొత్తం బుక్లో చూసినట్టయితే మిథ్యా ప్రతిబింబాలు నాలుగు సార్లు వెళ్ళిపోతాయి ఏది కటకాలలో రెండు సార్లు దర్పణాలలో రెండు సార్లు దర్పణాలలో ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి అంటే కుంభాకార దర్పణానికి ఎల్లప్పుడూ మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది తర్వాత పుటాకార దర్పణం తీసుకున్నప్పుడు వస్తువును పిఎఫ్ల మధ్య ఉంచినప్పుడు మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ తర్వాత కటకాలలో కటకాలలో ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే పుటాకార కటకానికి ఎల్లప్పుడూ మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది కుంభాకార కటకం తీసుకున్నప్పుడు కూడా పిఎఫ్ల మధ్య ఉంచి మధ్య ఉంచినప్పుడు మాత్రం మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు కుంభాకార దర్పణం ఇచ్చిండు పుటాకార దర్పణం పుటాకార దర్పణంలో మనకు ఎల్లప్పుడు అంటుండే ఎల్లప్పుడు అన్నప్పుడు కాబట్టి ఇది ఒక్కటే ఆన్సర్ ఇది కాదు ఇక గాజు దిమ్మె పట్టకం ఇవి రెండే ఎట్లా కావు ఈ రెండుట్లోనే మనం ఆలోచించినట్టయితే పుటాకార కటకానికి కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే పిఎఫ్ల మధ్య ఉంచినప్పుడు ఏర్పడుతుంది కానీ కుంభాకార కటక దర్పణం తీసుకున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఇది
త్రీ తర్వాత వాటర్ ఈ మూడు బంధ కోణాలు నూట తొమ్మిది డిగ్రీలు నూట ఏడు డిగ్రీలు తర్వాత నూట నాలుగు డిగ్రీల సెకండ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ మూడుని కంపేర్ చేసుకుంటూ మన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఆలోచించాలంటే ఇక్కడ అదే సందర్భం నట్టు అడిగాడు అంటే ఇక్కడ బంధ కోణం ఎంత అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఎన్హెచ్ల మధ్య వికర్షణ అంటుండు హెచ్హెచ్ మధ్య వికర్షణ అంటుండు అవి రెండు ఆన్సర్స్ కావు బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంట మధ్య మరియు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య వికర్షణ అంటుండు ఇంకోటి బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య వికర్షణ అంటుండు ఇది దీనికి ఆన్సర్ సి దీనికి ఏం రాయాలంటే అక్కడ మనకు పటం గీసినప్పుడు దాని మీద ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది బంధంలో పాల్గొన్న ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది ఆ జంటకు బంధంలో పాల్గొన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య వికర్షణ అటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి దాని వలన అక్కడ బంధ కోణం నూట తొమ్మిది డిగ్రీలు ఉండడం కన్నా నూట ఏడు డిగ్రీలు ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆన్సర్ మనకు వన్ మార్క్లో టూ మార్క్స్లో కూడా దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పియచ్చు వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా గీయవచ్చు ఈ సెంటెన్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాటర్లు అడిగినా అమ్మోనియాలు అడిగినా ఈ మూడుని కంపేర్ చేసి అడిగిన కూడా బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంట మరియు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్ జంటల మధ్య వికర్షణ అనేటువంటి వాక్యం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది దీనికి ఆన్సర్ సి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినంటే ఈ క్రింది ఏ గ్రూప్ మూలకాల జతల అయానిక బంధాన్ని ఏర్పాటు సాధించిండు దీనికి మనకు ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాను అంటే అంటే ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తాయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకునేటివి మధ్య మనకు ఫస్ట్ అయానిక బంధం ఏమి పడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఉండాలి కానీ ఫస్ట్ గ్రూప్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఇవ్వలేడు ఇక్కడ మిగతా అయితే మ్యాచ్ కావు కాబట్టి సెకండ్ ఏమి ఇచ్చినంటే ఇక్కడ డి ఆన్సర్లో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ తర్వాత సిక్స్త్ ఏ ఇచ్చిండు సిక్స్త్ ఏలో మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సల్ఫర్ ఉంటుంది సెల్ఫర్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకి ఇది ఈ డీలో ఏర్పడుతుంది మనకి ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చిండు ఎన్ఏ టూ ఓ ఉంది మనకు బుక్లో కూడా ఆయనిక బంధాలకు ఎగ్జాంపుల్ లోపల ఎన్ఏ టూ ఓ ఉంది కాబట్టి మనకు డి ఆన్సర్ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ సిక్స్త్ గ్రూప్ వాటిల మధ్య కూడా ఆయనిక బంధము ఏర్పడుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ మూడు వంశు ఆరు వంశు వలయంలో ఫలిత నిరోధం తక్కువగా ఉండేటట్టు కలిపారు అయినా ఆ ఫలిత నిరోధం ఎంత అంటుండు ఇక్కడ కూడా మనకు దీన్ని వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్లో వేసేస్తే ఎల్సిఎం ఆర్ వస్తుంది మనకు త్రీ అంటే త్రీ టూ జెడ్ టూ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అంటే త్రీ బై సిక్స్ త్రీ బై సిక్స్ అంటే కొట్టేస్తే వన్ బై టూ వస్తుంది దీనికి ఆన్సరు డి ఇది బి ఏ కాదు దీనికి ఆన్సరు డి అనేటువంటిది వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఏంటంటే మనము ఓమ్స్లను వీటిని నిరోధాలను సమాంతర పద్ధతిలో శ్రేణి పద్ధతిలో కలిపి లెక్క చేయడానికి వస్తే మనకి లెక్క వస్తుంది దీని కూడా మనకు తర్వాత ఎగ్జామ్లలో కూడా మనకు తిప్పి తిప్పి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత క్రింది వానిలో హాల్డీ ఏళ్ళని సూచించిందంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఇది ఏ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది తర్వాత క్రింది వానలో ఏ లోహ శుద్ధి పద్ధతిలో లోహాన్ని క పచ్చికారాలతో కలుపుతారు ఇది కూడా మనకి ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది పోలింగ్ తర్వాత రైలు పట్టాలను అధికరించడానికి ఉపయోగించినటువంటిది థర్మాయిడ్ చర్య అంటారు ఇది డి ఆన్సర్ తర్వాత టెన్త్ వన్ మనకు ఇది క్వశ్చను ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా దీనికి ఆన్సర్ మరి ఉపాధ్యాయ మిత్రులు డి అని పంపించారు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ డి అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ పేపరు ఈ విధంగా ఉంది ఇది పిల్లలు పూర్తిలో అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఉపాధ్యాయులు అయితే మరి కొంతవరకు అర్థం చేసుకుంటూ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు ఎక్కువ ఊహించండి లేకుంటే రాయండి అని ఇట్లా ఇచ్చారు దానికి మనకు ఊహించండి అట్లా అన్నటువంటి దానికి సేమ్ అంటే దగ్గర దగ్గర సంబంధం ఉన్నటువంటి రాసిన కూడా మనకు మార్కులు రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కు ఆన్సర్స్ మనకు ఒకటి రెండు తప్పు ఉన్నా లేదంటే రైట్ ఉన్నా కూడా కాకుండా ఈ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ తిప్పిస్తే మనకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లు ఎందుకంటే ఫ్రీ ఫైనల్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ మనకు అక్కడ రాకపోవచ్చు ఒకటి రెండు వస్తే కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ను ఇంకా వేరే ఏదో ఏ విధంగా అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఇస్తే ఏ విధంగా చేయాలనేటువంటిది ఆలోచించినట్టయితే పిల్లలందరూ ఈజీ కూడా పాస్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఉపాధ్యాయులు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ను ఆన్సర్ చెప్పుకుంటూ దీనికి తర్వాత ఏముంది ముందేముంది దీన్ని ఇట్లా ఇస్తే ఇట్లా రాయాలంటే ఇది మనకు ప్లస్ పాయింట్ కావడానికి ఆస్కారము 